ஹாய் நான் ரமாரமணி சாதிகிராமர்லேருந்து வரேன் இப்போ சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்காக அசோகா அல்வா ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோதுமை அம்மாவை நெய்யை விட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் வந்து இந்த நெய்யில் நல்ல சகப்பாக வறுக்கணும் அடுப்பு ரொம்ப ஹையாக வைக்கக்கூடாது மீடியமில் வச்சு பண்ணணும் நல்லா சவந்துருது இந்த சவந்து இந்த ஓரமெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா பொறிச்சுட்டு வருது இப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த பாசி பருப்பை அப்புறம் இதில் போட்டுருவோம் பாசி பருப்பு இப்போ சுகரும் இது கூட சேர்த்து போட்டுடலாம் சுகரை போட்டோன்னா இப்போ நல்லா தண்ணி ஆக ஆரம்பிக்கும் சுகர் இலகி நல்லா தண்ணியாக ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு இந்த முதல்ல விடும்போதே நெய்யை நிறைய விட்டு வருத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நெய்யே வேண்டாம் தேவையில்லை இந்த நேரத்தில் இந்த குங்குமப்பூவை விட்டுறோம் அதான் கலருக்காக கலருக்காக குங்குமப்பூவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பையும் இதில் அப்படியே போட்டுலாம் முந்திரி பருப்பு வறுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவ்வளோதான் இந்த அல்வா அப்படி இந்த தொண்டு தொண்டு அப்படி பழுது இதுதான் இதோட பக்குவம் இப்போ அல்வா முடிஞ்சது இதை நம்ம சர்விங் பவுலில் இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் ஒட்டவே இல்லை அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இதுதான் இதோட பக்குவம் நம்ம அசோக் அல்வா செஞ்சு முடிச்சாச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்து எல்லோரும் சாப்பிட்டு மகிழ்ந்துருங்க உங்கள் சில்வர் ஸ்பூன்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் எல்லாம் சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்கு அனுப்புங்க அசோக் அல்வா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் பாசி பருப்பு இதை வந்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு கப் சுகர் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிகை குங்குமப்பூ பாலில் போட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் 